I am very sorry. Then the next day problem, Jan Ganyo Sung Baranello, people who are problem. Yet I give a Chenjana, Manovera, I wish him some psychic and angry to protege. Other Velia, the Rar Lade Yinale, why it work in England? Before other work here, Periat and the Lady Katai boy. Yanni Paul, some psychic and angry to wish him. Was what the left? Vishaj in the Loga, the Nigur the Gale, Corona Ganagana. Vishaj in the Loga, the Nigur the Gale, Corona Ganagana, or Vishaman, Tipoja, some Sari can agree to other than a day. Yet a signal day, interruption die. If the network of Karin Natra, Nana, other activity and submission, Vendatra and the Lee, other living in the La. I am very sorry because. Many of my uh, friends who were staying with me on the line, they are uh, gone by, no problem. I am going to talk about the issue. Mumbai is a very good issue. That is, the Adarshiya logo of my Jifumil Jeevi Chikinna Manishin is a very good issue. That is, the Prayada Atma Kulu Mai Manishin is a very good issue. Marichi Boya, Alegale Atma Kale, Madaki Kunduana, Namoka, our Rajiv the Burthan class, some of the Jeevi Chigi the Alloda, some Sarigan Karimo, Yanala, Vishaman, Yan Parayan, I put together. Other Vishaj in the Panil, but a Proti Idu under Vishaja Yan Totani, Uru Anjibit, Mentira Jepare, and the Nature and Walk Park. Above a number of Chindich, the Mumbai Chindich there, other there. Yen Gedil or Village Party, Undayana, Shavala Arneda, a Village Party, the Dekachana, Shamuil, the Atma, and a Vaititanam, Yanavish. Abloikin, a Village Party, Shavalin, the Akta Bragarim, Vadi, Avajala, Kriya Lokachi, Abol Uruvalia, and Nilengi to under the Manishin, Kairi Vandai. Our Valare Pariprama, Chitia Marian, Niade Garnu is Joseph Bonjane, Father Alton would put in Garibe in the Garnu, Ada Amade, Vasu Nilangi, the Richiriginu, Yena, Chodichu, Abo, Paradu, Abo, or the Wagan. Are the Shamuel the Ne Enna, Shavel Mansulagi, and the love part of Harlot and Day, Udur the Harlot, the end of Sosto the Kifanga Berthe, the end of Enna. Shamuel Chodik and I, Uru, Chodi, Ne and the Sostoki Hagam Retiria, E. Utadil, Ne, Yekila, and the Shavuel Paranai, I won on the name Shaule, Utadinai Pogim, I Utadil, Deni Mabidum, Raji Pudu Chidu, Yana, Nam, our Waikinum. E. Vedapal, Vaichota, Pale Alu and Yochu, Prayer the Loga to Nalilke, Ibra Vada. Number of Havia Samadijum, Avara Buba, Jiva the Buddha Samadijum. Number of community and Sadi Kimo, Kanulan, Avari Chochik in the Rana Potachodi. Even a Shamuil the Pusodi, Shamuil the Atna and Shavari Varitida, Parepana, Halata, Yenikim, Samshe Munda, Karanam, Yan the Parana, Shamuil the Atna and Shavari Varichapati, the Varitida and the Varagayan, Mandrava, the Eagle, access to La Purlogatana. If our Marisha Ali Layat Park was taken the end of some of the Kendai, then we should the Vedusu, Angan and the Padipig in the La. Kana Vedusu Pagarim Marisha Ali in the Irik in the Randa Stalin La. On that Shutiman by the Atmakal, Sitan by the Atmakal, Munam Sogum Yanariapur and Oristalem. Adana Namoka, Lucos and the Association, Padanara of Theatil. Last or I in the Salomai Taraminji Angri, as I the Abraham in the Madi in the Nam Astra de Vilik. Abraham in the Madi in the Varina Saladian, Kartava Yeshikus in the Buddha to Rude, Mati Stavi Gim, other Pardisa, Lingle Monam Sorgum in the Vil, Anna Murari put in Chin. A Monam Sorgudrikana, Randu in the Pandana Pathe, the Apostle Lai Polus Edgar. Our day in the ball. Our day, Bolus Varin and Muna Sugudi Gregor, Jadaturudo, Jadangudadio, and Narinella, our day, Atma, Kuchi, would have the Narakin Lal, some side in the Yanker to Nokia Brain. 
എന്നാൽ സിദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥലത്തിന് നമ്മള് പറദീസ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം സ്വർഗം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ അധിവസിക്കുന്ന സ്ഥലം പാതാളമാണ് അത് യാതനാ സ്ഥലമാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ പാതാളത്തിനായിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളുമായി പറഞ്ഞ ആത്മാക്കൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിന്റെ ആശയവിനയം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് അവിടെ അബ്രഹാം ഈ ധനവാനുമായി സംസാരിക്കുന്നു ലൂക്കോസ് പതിനാൽ എന്നാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യാനോ പോകാനോ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാനോ ഒന്നും സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും മധ്യ വലിയൊരു പിളർപ്പുണ്ട് എന്നും ഇവിടെ ഒന്ന് ആർക്കും അങ്ങോട്ട് വരുവാനോ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് സഹായിക്കാനോ സാധിക്കില്ല എന്നും അവിടെ അബ്രഹാം പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഈ വാക്കുകൾ നാം സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം ചെയ്യണം അവിടെയാണ് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പാരാ സൈക്കോളജിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന സ്പിരിറ്റിസം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു ദ സ്പിരിറ്റ് ഗോൾഡ് ആ സ്പിരിറ്റ് വേൾഡുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കൂലം കക്ഷമായി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ മുമ്പേ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിന്റെ ഭാഗമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് പല പഠിതാക്കളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഈ ഏൻഗതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെളിച്ചപ്പാടുതി അവിടെ ചെയ്തത് അവളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഈ വുമൻ ഓഫ് ഡിവൈനേഷൻ എന്നാണ് അതായത് മന്ത്രവാദിനി എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വെളിച്ചപ്പാടുതിയായ സ്ത്രീ ഈ മന്ത്രവാദിനിയായ സ്ത്രീയെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് വരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ശബുവിന്റെ ആത്മാവിനെ ആണ് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം അതിന് ഉപോദ്ബലകമായി മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ മടക്കി വരുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറ്റി അവന് അവന്റെ അവന്റെ അതിരത്തിലൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിലും ശബ്ദത്തിലും സംസാരിച്ച് ആ കേസിന് തുമ്പുണ്ടാക്കിയതായി പറയപ്പെടുന്ന വിഷയമുണ്ടല്ലോ അതും മന്ത്രവാദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ഇനിയും ആ ആത്മാവ് ഇവിടെ വന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു നിലയിലും സാധിക്കില്ല കാരണം പാതാളവും പർദീസയും സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ അധികാര അധീനതയിൽപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിനും അധീനതയിൽപ്പെട്ട ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണ മരണശേഷം ആത്മാക്കൾ ഈ ദൃശ്യലോകവുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ ആത്മാക്കളെ കൊണ്ട് ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില കെട്ടുകഥകളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ ബൈബ്ലികം എന്ന് പറഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കേണ്ടായി വരും പക്ഷെ അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ വാക്യങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ ഷമുവേലിന്റെ ആത്മാവിനെ വരുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഷമുവേൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഷമുവേലിന്റെ വേഷഭൂഷാദികൾ ഷമുവേലിന്റെ ആ സ്വരം ഷമുവേലിന്റെ ശബ്ദം ഷമുവേലിന്റെ ആളത്വം അതായത് ആകാര വടിവ് ഇതെല്ലാം നന്നായി അറിയാവുന്ന പൂത ആത്മാക്കളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിശാജിന്റെ ആത്മാക്കളുണ്ട് സാധാരണതാനും വിളിച്ച ദൂതന്റെ വേഷം കിട്ടുന്നല്ലോ എന്ന് രണ്ടു കൂട്ടത്തിൽ നാല് പോസ്റ്ററായ പോലീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഭാഗ്യം തരും അപ്പോൾ വിളിച്ച ദൂതന്റെ വേഷം അണിയുന്ന സാധാരണ ദൂതന്മാർക്ക് നമ്മുടെ ആരുടെയും വേഷം എടുക്കാനും നമ്മുടെ ആരുടെയും ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാനും നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും ഇതിനെ ഞാന് ഒരു തെളിവ് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ആഗ്രഹിക്കുക ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ അദൃശ്യ ലോകത്തെ വിഷയമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ നെറ്റ് ഓഫ് ആകുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി ഞാൻ ഏഴിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടു മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയം വരുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഒരു ബാധ കയറി ആ ബാധ ബാധ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വല്ലാതെ ചില ഗോഷ്ഠികളൊക്കെ കാണിക്കുകയും പല കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിലെ സംബന്ധിച്ച് വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ സമയം ഈ സമയമാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ കുട്ടിക്ക് ബാധ കയറുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇവരുടെ ഒരു മാതാവ് അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ട് ആ സമയത്ത് അവരിലും ഒരു ബാധ കയറും അവരുടെ വീടിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയും ഈ മാതാവും വിളിച്ചു പറയുന്നത് ആ വിളിച്ചു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതാണെന്നാണ് ആ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് മുൻകാല കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിളിച്ചു പറയുക ഇത് പല 
അതിനെ ബന്ധിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അവർ വിശ്വാസ മനസ്സ് എന്തുകൊണ്ടോ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നു ഏതായാലും പിന്നീട് അതുണ്ടായില്ല കുറെ കാലം ശേഷം അതിനെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും ആകാര പ്രകൃതത്തെയും അവന്റെ ശബ്ദത്തെയും അവന്റെ രൂപത്തെയും അവന്റെ ഭാവത്തെയും അവന്റെ നോട്ടത്തെയും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ അനുകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭൂത പ്രേത ആത്മാക്കളുണ്ട് ഭൂതാത്മാക്കളുണ്ട് ആ ഭൂതാത്മാക്കൾ ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ആളിന്റെ ആത്മാവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മന്ത്രവാദിനികൾ വിളിച്ച് വരുത്തുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏനഗതിയിലെ വെളിച്ചപ്പാടത്തി സ്ത്രീ ശമുകളിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നതും ഇതേ ആള് തന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് നൂറ് ശതമാനവും സാധ്യത കാരണം സ്വാഭാവികമായും ദൈവജനം പഠിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ എന്ന നിലയിൽ ശമുകൾ ദൈവസേനയിൽ വിശ്വസ്തനായി കർത്താവിന് ന്യായപാലനം ചെയ്ത ഒരു ദൈവദാസനും ഒരു പ്രവാചകനുമാണ് ആ പ്രവാചകൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും ആ പ്രവാചകന്റെ ആത്മാവ് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് പർദീസയിലാണ് പോകുന്നത് അതായത് ലാസർ ചെന്ന് ഇരിക്കുന്ന അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്കാണ് ഈ ശമുവിൽ ചെന്ന് എത്തിച്ചേരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ ദൈവ സാന്നിധ്യമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഹിത്വത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ മരണത്തിനും പൊരുടുത്താനും ഇടയ്ക്ക് സൂക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം ക്രമീകരണം ചെയ്യാനുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ശമുവിലെ ആത്മാവിനെ പിന്നെ അതും ഒരു വെളിച്ചപ്പാടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രവാദിനിയുടെ മന്ത്രവാദ പ്രയോഗത്താൽ ഈ ഭൂമിയിൽ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും സ്വീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിൻപറ്റുവാനോ കഴിയുന്ന ഒരു ഉപദേശ വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഈ മന്ത്രവാദിനി വരുത്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഭൂത ആത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പിശാചിന്റെ ആത്മാവിനെ ആയിരിക്കാനാണ് എല്ലാ നിലയിലും സാധ്യതയുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ പിശാചിന്റെ ആത്മാവ് അവിടെ വരികയും ആ പിശാചിന്റെ ആത്മാവ് അവളെ ഈ ഈ ശമുവിന്റെ രൂപത്തിൽ അവിടെ വന്ന് സമയപ്പോൾ അവൾ വളരെയധികം ആ ഭയപ്പെട്ട് അവൾ നിലവിളിച്ചു അതിപ്പോ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ശൗര് ചോദിക്കുന്ന നീ എന്ത് കാണുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാന് ഒരു പുരുഷനെ കാണുന്നു അവരെടുത്തിരുന്നത് അവൻ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അവൻ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നു അപ്പൊ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നു എന്ന് പറയും ഇവിടെ ആ മന്ത്രവാദി തന്നെയാണല്ലോ അപ്പം അവൾ നിശ്ചയമായും അവിടെ പിശാജിന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ശമുവിന്റെ വേഷത്തിൽ വരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് നികത്താനാവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ മറുപടി പറയാൻ പ്രയാസമുള്ള വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഈ കയറി വന്ന ആത്മാവ് ഒരു 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 വസ്തുത പറഞ്ഞു അതായത് നീ എന്റെ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തിയത് കൊണ്ട് പിലസ്തുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നാളെ നീ പട്ടുപോകും എന്ന് ഈ ശമുവിന്റെ ആത്മാവ് പറയും അങ്ങനെ തന്നെ ആക്ഷരികമായി ശവിൽ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അതിനെന്ത് മറുപടി പറയും എന്നാണ് എന്നോട് ചില വേദവിദ്യാർത്ഥികൾ ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യം അപ്പൊ അതിന് മറുപടി എനിക്കറിയാവുന്ന ഞാൻ പറയാം കാര്യം ഞാൻ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറയാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മിച്ചല്ലോ ഞാൻ ഒരു സൈക്കോ അനാലിസ്റ്റോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സർജനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളൊന്നും അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വേദപുസ്തകം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി നിലയിൽ മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോ സ്വാഭാവികമായും ഈ ഭൂതങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിശാചികൾക്കും ഏകദേശമൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയില്ല എന്നാലും ഭൂതകാലം അവന് മനഃപ്പാടമാണ് വർത്തമാന കാലത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും അറിയാം ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഭൂതാത്മാവ് ശമൂഹന്റെ വേഷത്തിൽ വന്നിട്ട് ശമൂഹനാണെന്നുള്ളത് ഹൃദ തെറ്റിദ്ധാരണത്തോടുകൂടി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇവിടെ ആ വെളിച്ചപ്പാടത്തി മുഖാന്തരമായി ശവൻ പറയുകയാണ് നീ എന്റെ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തിയിരിക്കുക നാളെ നീ ആ യുദ്ധത്തിൽ ദയനീയമായ നിലയിൽ പാട്ട് പോകുക അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ശവല് വല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വാഭാവികമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണതയും നിത്യവിശ്രാമത്തിൽ പുനരുദ്ധാന ദിവസം വരെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവാത്മാക്കൾ ഒരു മന്ത്രവാദനയുടെയോ ഒരു പിശാചിന്റെ ഏജന്റിന്റെയോ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ദൈവം പിശാചിന്റെ ആജ്ഞ ആ നിലയിൽ അനുസരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മരിച്ചവരുടെ ലോകത്തിന് ഈ ദൃശ്യലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇവിടെയാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെയുള്ള സ്പിരിറ്റിസ് സ്പിരിറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന മൂവ്മെന്റ്
നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വേഷം അഭിനയിക്കാൻ പിശാചിന് സാധിക്കും വെളിച്ച ദൂതന്റെ വേഷത്തിൽ വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്റെ കൂടെ എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനായിരുന്ന ഒരു പി ഡബ്ല്യു ഡി എഞ്ചിനീയർ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നിശ്ചിതയിലാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ട്രാവുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും തെക്ക് അങ്ങ് നെയ്യാറ്റിങ്കര ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം പി ഡബ്ല്യു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എഞ്ചിനീയറായി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തില് അദ്ദേഹം ജോലിക്കാനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ബസ് രാത്രി അല്പം ലേറ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്ത ബസ് അന്ന് അന്നത്തെ കാലമാണ് അത് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ദീർഘമൈലുകൾ നടന്ന് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നൊരു അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് അത് വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബോഷ്ക്ക് പറയുന്ന ഒരാളല്ല വളരെ നല്ല ദൈവഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അതായത് സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ താൻ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെർവന്റ് ആയി ഏകദേശം മുപ്പത്തിയെട്ട് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം സേവന ചെയ്ത് നയാ പൈസയുടെ വെട്ടിപ്പോ തട്ടിപ്പോ കാണുകയും ബ്രൈബ് വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാതിരുന്ന വളരെ വിശ്വസ്തനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വെളിച്ചം വളരെ കുറവുള്ള ഒരു ഇടവഴിയിൽ കൂടി അദ്ദേഹം നടന്നു വരികയാണ് നടന്നു വരുമ്പോൾ ഏകദേശം രാത്രി ഒരു എട്ടിനും ഒൻപതും ഇടയ്ക്ക് വസമയായി അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു മൂന്ന് ആട്ടിൻ കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ മൂന്ന് ആട്ടിൻ കുട്ടികൾ വെളുത്ത മൂന്ന് ആട്ടിൻ കുട്ടികൾ അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുന്ന സംഗീതിച്ചു അദ്ദേഹം എണ്ണി നോക്കി മൂന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടികളാണ് അപ്പൊ ഈ ആട്ടിൻകുട്ടി അദ്ദേഹം നോക്കി അത് നോക്കിയ ശേഷം ഈ മൂന്ന് ആട്ട് ആട്ടിൻകുട്ടികളെയും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അത് ആട്ടിൻകുട്ടികൾ തന്നെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലായി മുമ്പോട്ട് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ആട്ടിൻകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വന്നു അത് മൂന്നെന്നുള്ള ആറായി പത്തായി പതിനഞ്ചായി ഇരുപതായി ഇരുപത്തഞ്ചായി മുപ്പതായി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എണ്ണിക്കൂടാത്ത നിലയിൽ ഒരു പറ്റം ആടുകളായി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അല്പം ഒരു മാനസികമായ അനുഭൂതി ഉണ്ടായി ഇതെന്താ എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആട്ടും പറ്റും അദ്ദേഹത്തെ പിൻഗമിക്കുകയാണ് കുറെ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു വിജനമായ സ്ഥലമാണ് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ആട്ടുംകുട്ടികൾ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി എൺപത് എണ്ണം ആയിട്ട് മാറി മാറി ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഈ ആട്ടുംകുട്ടികൾ ഒരുതരം പട്ടികളായിട്ട് മാറി അപ്പോ പട്ടികളായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഈ പട്ടികൾ ഇദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുക പക്ഷെ ഒന്നും കടിക്കുന്നോ കടിക്കുന്നോ ഒന്നുമില്ല അതല്ല ഇങ്ങനെ അനുഗമിക്കുക അദ്ദേഹം കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് വന്നു വെളിച്ചമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തോട് ഏതാണ്ട് അടുക്കാറായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെട്ടെന്ന് ഈ അദ്ദേഹത്തെ പിൻഗമിച്ച ഈ പട്ടിക്കുട്ടികൾ അന്ന് അപ്രത്യക്ഷരായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവീസ് കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ഭൂതങ്ങൾക്ക് ഏത് വേഷത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ആട്ടിൻ പറ്റമായി വന്നിട്ട് പിന്നെ പട്ടികളുടെ പറ്റമായി മാറിയ ഈ കാഴ്ച എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ശരിയായിരിക്കാം ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു വേഷ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നു പ്രേത ആത്മാക്കൾ അതായത് മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ ഇന്ന് വിശ്രാമിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകളുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് വേദപുസ്തകപരമായി തെളിയിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം പോലും ബൈബിളില്ല ഈ ശമുവിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ശമുവിന്റെ ആത്മാവിനെ വരുത്തിയതായി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ വേദഭാഗം ഒഴി എന്നാൽ ആ വേദഭാഗവും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് വിപരീതമാകുകയാണ് ശമുവിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം പറഞ്ഞ് നിർത്തട്ടെ പാരാ സൈക്കോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് മാജിൻ മാജിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ഒക്കെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള നിഗൂഢതകൾ ഒരുപക്ഷെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം മന്ത്രവാദയും പറയുന്നവർ ശബരം വയ്ക്കുന്നവർ ലക്ഷണ വിദ്യകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നവർ പിന്നെ ഈ ചാരറ്റ് കാർഡ് അതായത് ഈ തത്തയും കൊണ്ട് കാർഡുകൾ എടുത്ത് ലക്ഷണം പറയുന്ന ആളുകൾ ഇവരിലൊക്കെ വ്യാപരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കളാണ് അതായത് ഭൂതത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് പിശാജിന്റെ ആത്മാവാണ് പിശാജിന്റെ ആത്മാവിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വ്രതങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കഴിയുമെങ്കിൽ വ്രതന്മാരെയും തെറ്റിക്കാൻ
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും വിശ്വാസ്യത ദൈവവചനം കൊണ്ട് അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ദൈവവചന പ്രകാരം നമ്മെ വിട്ട് മരിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമക്കളാകുന്ന ആളുകളുടെ ആത്മാക്കൾ അവർക്ക് വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ കർത്താവൂടെ എന്നാണ് ഫിലിപ്പിനിൽ വായിക്കുന്നത് ആബ്സെന്റ് ഫ്രം ദി ബോഡി ആൻഡ് പ്രസൻ ഊത വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ കർത്താവൂടെ ആ നിമിഷം തന്നെ അവിടെ ആയിത്തീരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത വിശ്വാസികളല്ലാത്ത അവിശ്വാസികളായ ആളുടെ ആത്മാക്കൾ പാതാളത്തിലെ യാതന സ്ഥലത്തേക്ക് തൽക്ഷണം മാറ്റപ്പെടുന്നു അവർക്കും ഇവർക്കും മധ്യ വലിയൊരു പുഴപ്പമുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകളുമായി അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധിക്കും എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കത്തക്ക നിലയിലുള്ള ഒരു വചനഭാവവും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളായ നാം ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വിടയാകരുത് രണ്ട് മാത്രമല്ല അദൃശ്യ രോഗവുമായി നാം സംസർഗം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതോ തെറ്റായ കാര്യമാണെന്നാണ് ദൈവ വചനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാര്യാതെ ഡിവൈനേഷൻ ത്രൂവേ സാധിക്കുള്ളൂ അതായത് മാന്ത്രിക ബുദ്ധിയിൽ കൂടെ മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ മന്ത്രവാദം ഈ ലക്ഷണം പറച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടോത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അതല്ലാതെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനോ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് ഒരു വേദവസ്തു അനുവാദമില്ല കാര്യം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ അവർ ദൈവകരങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സംഘ വായിക്കുന്ന അവൻ നിന്റെ ദൂതന്മാരുടെ കൽപ്പിക്കും അവർ നിന്റെ കാൽ കലിന്മേൽ തട്ടിപ്പോകാമെന്ന് തങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്നെ വഹിച്ചു കൊണ്ടു സിംഹത്തിന്മേലും അണനിമേലും നീ ചവിട്ടും പിന്നെ സിംഹത്തിന്മേലും അണനിമേലും നീ ചവിട്ടും ബാലസമൂഹങ്ങളെയും പെരുമ്പാമനെയും നീ മെതിച്ചു കളയും അവയൊന്നും നിന്നോട് അടുത്ത് വരികയില്ല എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഇത്ര ആയുസ്സിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദൈവം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അദൃശ്യ ലോകവുമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾക്ക് നമ്മുടെ കെട്ടുപിരിഞ്ഞ ആത്മാക്കളെ കാണാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇനി മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്റെ വലിയ ഭിഷൻ അതായത് എന്റെ ഫാദറിന്റെ ഫാദർ എന്റെ അച്ഛായൻ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നിത്യലയിൽ വീഴ്ചത് എന്റെ പിതാവിന്റെ പിതാവ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് നാല് വർഷം മുമ്പ് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഭർത്താവ് സ്ഥലിലേക്ക് മാറ്റം അവയെ ഇടയാറമ്പുഴ സ്വദേശിയായിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള അള്ളാഹമല സെന്തോസ് മാർത്തോമ പള്ളിയുടെ അംഗമായിരുന്നു ഒരു ശാന്തനായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മറ്റ് യാതൊരു അയോഗ്യമായ കാര്യങ്ങളിലും ഏർപ്പെടാതെ കുടുംബം പ്രവൃത്തി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ശാന്തനായ മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നു താന് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെയുള്ള രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നോ എന്നൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് യാതൊരു നിർവാഹമില്ല കാര്യം മറ്റു കുഴപ്പങ്ങളില്ലാത്ത കുടുംബമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അന്നത്തെ മാർത്തോമ സഭ പശ്ചാത്തലമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന വേർപാടുകാരും ബന്ധുപുസ്തുകാരൊക്കെ പറയുന്ന ആ പന്താവിൽ രക്ഷയുടെ സന്ദേശം അപ്പച്ചം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാൻ കഴിയാം എന്നാൽ സാധു കുത്തുഞ്ഞു ഉപദേശി സൈമൺ സാർ അവരൊക്കെ അയൽവക്കക്കാരായി ജീവിക്കുകയും അവരുടെ അനേക ശുശ്രൂഷകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ വീണ്ടും ചിഹ്നം പ്രാപിച്ച ഒരാളായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാല് എന്റെ അപ്പച്ചനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായതുകൊണ്ടും ഞാൻ അപ്പച്ചൻ മരിച്ച നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏറിയ നാളിൽ എന്റെ അപ്പച്ചനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ആ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പച്ചനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാം എന്ന് വളരെ പ്രാവശ്യം ആഗ്രഹിക്കും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മുമ്പ് ഈ അപ്പച്ചനെ ഒന്ന് അയച്ച് തന്നെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറയുകയും ഞാൻ എന്നോട് സത്യം പറയാം ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ പോലും എന്റെ അപ്പച്ചനെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവം അപ്പച്ചനെ എന്റെ ഇടയിലോട് അയച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അപ്പച്ചനെ ഇടയിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല അപ്പച്ചന് ആടിന്റെ ആത്മാവും ഞാനുമായിട്ട് ഒരു സംഭാഷണം ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ
ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിന്റെ ഭാഗങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ സോറി പരസൈക്കോളജിയുടെ ഭാഗമായി മനുഷ്യൻ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന വിക്രിയകൾ ആയിരിക്കാം എനിക്കതേക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പ്രസ്താവിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ നിയർഡത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു സയന്റിഫിക് മേധേരുള്ള ജീവി പല ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതുമായ കാര്യമാണ് അതായത് മരണാസന്നരായ ആളുകളുടെ ശരീരത്തിന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി വൈദ്യശാസ്ത്രം ബോധ്യപ്പെടുകയും എന്നാൽ അധികം താമസിയാതെ ആ ശരീരത്തിൽ ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് വൈദ്യശാസ്ത്രം തന്നെ പറയുള്ള ചില ആളുകൾ തങ്ങളുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെ സാക്ഷിക്കുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ എന്റെ ലൈബ്രറിയിലുണ്ട് അതായത് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പുസ്തകങ്ങൾ എന്റെ ശേഖരങ്ങളിലുണ്ട് ഞാനത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേറൊരു ഫിനോമിന ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഒരു പക്ഷേ അപ്പോസ്റ്റലായ പോലൂസിന് ഡുസ്രയിൽ വെച്ചുണ്ടായ അനുഭവവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഭവം ഒരു നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കാരണം അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് നാം വായിക്കുന്ന ദുസ്തയിൽ വെച്ച് പ്രകോപിതരായ ഭൂതന്മാർ കടന്നു വന്ന് പൗലൂസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് അവനെ കൊന്നു ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു പോർഷനകത്ത് എഴുതിക്കുന്നത് ആസ് എ ഡിസൈപ്പിൾസ് വെയർ ആസ് എ ഡിസൈപ്പിൾസ് വെയർ സ്റ്റാൻഡിങ് അറൗണ്ട് ഹെയിം ദാറ്റ് ഈസ് ടൂഡ് അപ്പ് ഇസ് ഓൺ ഹിസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ടു ഇക്കോണിയം ആൻഡ് ആന്റിയോ കണ്ണ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാര് അവനെ ചുറ്റി നിൽക്കൽ തന്നെ ഈ കല്ലേറ് കൊണ്ട് ഈ തറയിൽ വീണത് എന്ന് മാത്രല്ല അവിടെ വേറൊരു ഫ്രൈസ് വീട്ടിലുണ്ട് അതായത് Uh, having realized that he had he had he, he, he had been dead they drawn him outside the city adayad avan marichu enna avan nenachittu alengil thirchiyaakkite avante shariram patrana porathekku vali cherichu but as a disciple were standing around he stood up on his own foot and then later they went into iconium and adiyoga nadigal adayad മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പിച്ച ശേഷം അവനെ പട്ടണത്തിന് വെളിയിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തു കൊടുക്കും എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ അവന് ചുറ്റും നിൽക്കുകയില്ല അവൻ കാല് ഒന്നി നിന്നു അടുത്തതായി അവർ അക്കുന്യ അന്ത്യോക്കിയ ദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഭീമമായ കല്ലേറ് കൊണ്ട് മൃതാവസ്ഥയിൽ തറയിൽ വീണ പൗലൂസ് മരിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്റെ ആത്മാവ് തനിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും അവിടെ വെച്ച് താനെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് പൂർവാദ്യം ശക്തി പ്രാപിച്ച് അടുത്ത പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് സൂക്ഷേട്ടിന്റെ പ്രമോഷനായി പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ഒരു നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അതായത് മരിച്ചവരുടെ ലോകവുമായി നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുവാനോ അവർക്ക് നമ്മോട് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുമോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ തീർച്ചയില്ല ഈ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കട്ടെ ഈ പഠനം മനസ്സിൽ നിൽക്കട്ടെ മരിച്ചവരും മൗനതയിൽ ഇറങ്ങി വരും അവരെല്ലാവരും നിത്യ വിശ്രാമത്തിലാണ് കർത്താവിന്റെ കാഹളതാദം കേൾക്കുന്നത് വരെയും അതുവരെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത ഞങ്ങൾ ദൈവ വചനപ്രകാരം ഉറച്ചിരിക്കുക കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും നിലയിലുള്ള ചില വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ വിശദീകരണം കൊണ്ടോ ഒന്നും നാം അലഞ്ഞൊള്ളുന്ന ശിശുക്കളെ പോലെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് ആകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഓഫ് വീഡിയോ അത് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി പോയി കുറെ ആൾക്കാർ ആ ടൈം ലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും വളരെ പരിമിതമായി ഈ വിഷയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പറയുവാൻ ദൈവം നൽകിയ സാവകാശ വാർത്ത ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വേഷത്തിലും ശബ്ദത്തിലും വിശാജിനെ അനുകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ അനുകരിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ശമുവിന്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല ദൈവവചനം അധികം സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ട് കർത്താവ് വചനം പറയുന്ന പോലെ നാം വിശ്വസിക്കുക അംഗീകരിക്കുക നമ്മെ വിട്ടുപോയാൽ അല്ലെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധി നമുക്ക് എത്രയും തേജസ്വര്യ മുഖവുമായി കാണാം എന്നുള്ള പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയുമാണ് ദൈവം അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് അതുവരെ ആ പ്രത്യാശയിലാണ് നാം ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നും കൂടെ ദൈവം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരാതെ നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ